Bwana Yesu asiwe na tumai wapendwa mkwazima. Yesu amemlinda na Yesu amempatia neema hata ya kuona siku ya leo. Ah niko naingia sasa part 3 ambayo ime itakuwa ni kama ushuhuda. Part 3 ushuhuda. Sasa tulikuwa tumeongea kuhusu nini kuhusu jinsi utakavyojua ndoto zitakazokuonyesha umerogwa na uchawi wa kioo. Kuna ndoto nyingine ambayo utajua umerogwa na uchawi wa kioo unaota unasalimia watu, yani unapeana mikono kwa watu. Hata wengine walikufa lakini unawasalimia kwa ndoto. Hiyo pia inaonyesha kuna roho inachunguza maisha yako. Na roho nyingine ya kuju, ndoto nyingine ya kujua unachunguzwa unaota unapiga visi watu. Yaani huyo mtu kabisa toka uzaliwe hujampiga busu. Lakini kwa ndoto unamuona unasema babangu mdogo babangu mdogo njoo 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 njo, 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 njo. au unamhagi umhagi umhagi wakati mwingine unahagi mchawi unapiga visi mchawi. Kwa hivyo hiyo pia inaonyesha kabisa una kuna uchawi wa kioo unakufuatilia au Lucifer mwenyewe anakuchunguza iko roho inakuchunguza Haya kuna ndoto nyingine pia ambayo ikiota utajua ya kwamba unachunguzwa au unafuatiliwa ni ile ndoto ya ya kuota una unalala kwa ukuwa na michoro lakini ukiamka mwili wote umechorwa michoro. Unasikia mwili uko na machungu, uko na michoro, mikono, tumbo. Kila pahali umechorwa. Hiyo inaweza kujulisha kwamba umerogwa na wa majini au hiyo inaweza kujulisha kwamba umerogwa na wa kioo au Lucifer mwenyewe anakuchunguza. Nimekwambia kuna njia mbili, kuna roho ya kukuchunguza ambayo tunaita Montan Spirit au uchawi wa kioo. Uchawi wa kioo na hiyo Montan Spirit ni, ni, ni kitu kimoja. Maana zote zinachunguza watu. Kwa hivyo ukilala vizuri na ukiamka umekatwa katwa miguu una michoro ni kama umekwaruzwa unaona ni kama umekwaruzwa au hutajua umekwaruzwa lakini ukienda kuoga unasikia mwili wako uko na machungu umekwaruzwa kwaruzwa au uko na malama au damu zinatoka kwa mwili umekatwa katwa hiyo kabisa inaonyesha wewe kuna uchawi wa kioo au Lucifer mwenyewe anakuchunguza au umerogwa na uchawi wa majini. Haya. Ni nina nina usiku wa leo Mungu amenipeleka pahali. Akanionyesha mwanamke amezungukwa na, na maskari alipokuwa amezungukwa na maskari akawa amewafungia wasichana waine. amewafungia hapo ndani ya msitu ilikuwa ni msitu lakini huo msitu umejengwa hapo ndani alafu huyo mwanamke analindwa hakuna mtu kuingia alafu sasa maskari wake wako very serious lakini huyo mwanamke ni kama anachukua watu na kuwafunga jela hapo ndani sasa nikaenda hapo ndani mimi nataka kuwatoa wale wasichana. Wasichana wadogo sana kama miaka 16, miaka 17 hapo. Basi nikaona watumishi wa Mungu, mtumishi wa Mungu Pastor Aaron na bibi yake waki wakimulilia Mungu hapo karibu na huo msitu wamepiga magoti. Wakawa wanaimba huu wimbo ambao nitaimba na wewe wimbo wa tenzi wakawa wanapiga magoti wakilia wanaimba huu wimbo 
ili yule mwanamke aachilie watu wa uhuru basi mimi hata badala nisikize ni, 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 niwe nitangangana sasa <laughs> niingie kwa yule mwanamke ni kusema ule kweli nikaanza kusikiza huu wimbo kwa sababu liko na nigusa vile wanalia wanaomba wakilia wanaomba wakilia nikasikia kuguswa badala niingie kwa ule msitu kusema ule kweli sikuweza kuingia nikasikiza tu vile wanavyoabudu wanavyomlilia Mungu ili huyu mwanamke aachilie hawa watu nitaimba na tuimbe pamoja Bwana usem yangu Rafiki yangu wewe Katika safari yangu tatembea na wewe Pamoja Pamoja na wewe Katika safari yangu tatembea na wewe Mahali hapa sikutaka Ili niheshimiwe Yaku tema shaka sawa sawa na wewe pamoja na wewe pamoja na wewe eri ni kutema shaka sawa sa. Niongoze safari ni Bele uni chukue Mlango ni mwambingu ni Niingie na wewe Pamoja Pamoja na wewe Mlango ni mwambingu ni Niingie na wewe Pamoja na wewe Pamoja Milango ni ambingu ni ingie na wewe Kwa hivyo huu wimbo ni muimba kwa sababu nilipo amuka asubuhi ya leo nikasikia raha sana Ijapo sikuweza kuingia kwa msitu kutoa hao wasichana waine Nimesikia ni tu kusikiza vile watu, mtumishi wa Mungu Pastor Aaron ambaye anahudumu katika ministry ya Kingdom um, Kingdom Embassy Kilifi. Sasa nikawa nasikiza vile anavyoabudu na bibi yake wanaabudu karibu na hapo pahali ambapo wasichana wengi wamefungwa. Vile wanavyoabudu, vile wanavyomdilia Mungu. Haya, nimekwambia tuimbe pamoja ili niendelee na ushuhuda wangu wa hii roho ya kioo kwa sababu nimedhani kama sitaimba sasa labda minisi zangu zitaisha alafu huu wimbo nimetaka niimbe na wewe pia upate kubarikiwa sasa kuna unajua kuna kitu chengine nguo nguo iko na maana katika ulimwengu wa roho ndo maana mchawi mganga ukienda kwake atakwambia niletee nguo ya huyo mtu 
nguo iko na maana katika ulimwengu wa roho kwa hivyo ukiota ukiota kabisa umevaa nguo iko na sura ya mtu na huyo mtu humjui lakini umevaa nguo au umebu na mjua huyo mtu lakini umevaa shati umevaa t-shirt lakini hapa mbele iko sura ya mtu au nyuma iko sura ya mtu hiyo inakujulisha kabisa unarogwa na uchewa kio au uko na uchao na, na roho ya kio inachunguza maisha yako Lucifer anakuchunguza sasa ukiota pia unajua kama ni polisi wako na nguo special za upolisi kama ni wanajeshi wako na nguo special za wanajeshi kwa hivyo kuna nguo nyingine ukiziota umezivaa zinakuonyesha wewe umekamatwa au hiyo nguo inakujulisha uko katika kingdom ya darkness kwa hivyo ni muhimu ukiota umevaa nguo fulani uamuke na uanze kuitafakari hiyo nguo kwa mfano ukiota ume, umevaa nguo ambayo iko na msalaba mwekundu hiyo inakujulisha kabisa uko na kio kinakulimika umeushiwa roho ya nyoka hata ile ile ya, ya, ya mtu mbele na nyuma pia hiyo inaweza kakujulisha umerushiwa roho ya nyoka. Kwa hivyo ukiota nguo ya msalaba mwekundu hiyo inaonyesha umerushiwa jini linaitwa jini mwalimu. Ukiota umelala na ume, umeota umevaa nguo ambayo iko na msalaba mwekundu hiyo ni hatari. Mungu akinisaidia nitatoa ushuhuda wa, e, wakati mimi babangu aliponi visha nguo ya msalaba mwekundu. Nitakuelezea maana ya hiyo nguo. Lakini sasa nimekwambia tayari ujue hiyo nguo ya msalaba mwekundu ukiota kumbuka iko roho inakuchunguza pia roho ya nyoka umerushiwa. Alafu pia umerushiwa jini ambalo linaitwa mwalimu. Watoto wote watakaozaliwa wanapewa majina ya mwalimu. Ukiuliza wazazi wao watakwambia mtoto huyu nilimpata kupitia waganga. Mungu akinisaidia niteeleza hatari za kupata mtoto kupitia uganga na majina ya kupatikana kupitia uganga. So ukiona mtu anaitwa mwalimu si kikazi bali jina lake anaitwa mwalimu kumbuka alizaliwa na wazazi wa shirikina na wakambua na muganga huyo mtoto aitwe mwalimu na hi, hilo jina la huyo mwalimu linasimamia jini linaloitwa mwalimu alafu huyo mtoto hawezi kuwa na maisha mazuri maana baraka zake zote zimeuzwa zimekwisha uzwa kwa hivyo anabaki na hilo jina mwalimu na hana chochote ni mwalimu jina amezadua nalo lakini hata akili yake hana imemolewa haya natumai hapo umenielewa nimeeleza kila kitu kuhusu nini kuhusu uchawi wa kioo kwa hivyo mpendwa umenielewa na natumai sasa naweza kuingia katika ule ushuhuda wa kioo. Sasa basi, kuna wakati Mungu akanipeleka katika msitu wa mzee fulani ambaye tunamuita mzee Kawailahi. Anayenijua mimi, anayenijua kwetu, akisikia anasema mzee Kawailahi, anajua namtaja mzee nani. Kwa hivyo sitamtaja jina, lakini anaitwa mzee Kawailahi. Yaani hilo ni jina amepewa kwa sababu kale kawailahi. maisha yake yote hakatoki kwa kichwa huwezi kuona nywele zake maana kale kawailahi kako na alama kako na kio cha nyoka cha nyoka kako na kio kale kawailahi. kwa hivyo watu wengi amewaweka kwa kio 
ndo maana hawezi kuvua lile kofia huwezi kuona nywele zake kwa sababu lile kofia liko na alama fulani liko na kio ako na uche wa kio so akivua lile kofia ni kama anavua mamlaka fulani kwa hivyo na akae na lile kofia pia lile kofia linampatia ulinzi linompatia ulinzi fulani haogopi kuwawa maana katika ulimwengu wa roho anajua nimevaa ulinzi sasa nikapelekwa katika msitu wa yule mzee kawailahi aliponipeleka Mungu akanambia angalie hapo kwa msitu nikaona uwanja wa football huo msitu ni uwanja wa football Watu wanacheza football hapo lakini wengine miguu yao inavunjwa vunjwa. Hiyo ndo Mungu akanionyesha. Akanionyesha ndege hapo, ndege hizi aeroplane kwa huo msitu. Akanambia ni wengi walikuwa ni wasafiri na ndege. Lakini huyu mzee hii ndege ameweka hapa kusambaratisha baraka za watu na kuzuia wasipate maviza na kuzuia wasipande ndege. Kanionyesha mambo mengi huyu Mungu. Kanaambia huyu mzee huwa anafanya mapenzi hata wakaza wanawake. Kanionyesha vitu hapo vya ajabu ajabu ambavyo anatumia kufanya mapenzi. Kanionyesha hapo huyu Mungu. Huyu Mungu amenionyesha mengi ya ajabu. Ndio baadaye huyu Mungu akanipeleka hapo karibu hapo hapo kwa msitu wa huyo mzee kwa Elahi tu. Hapo hapo. Akani akanionyesha nini? Akanionyesha nyayo za watu. Akanionyesha nyayo za watu. Akanambia watu wengi wamechukulua nyayo zao. Ukichukulua wayo huwezi vuka wewe huwezi enda pale popote utarudi hapo hapo Nikaona hizo nyayo za watu nikaonyeshwa hizo nyayo nikaambua huyu mzee huwa anachukua nyayo za watu watu hawezi kuvuka hawawezi kwenda pale popote Nikaonyeshwa hizo nyayo haya Mungu akanonyesha mfupa wa mwanadamu kanaambia huyo mzee kuna mtoto mmoja alikufa wake mtoto mdogo akatoa huu mfupa na huu mfupa umeua wengi hata kuna mwalimu fulani shule fulani aliuawa na huu mfupa na kuna watu wengi hapa mtaani wanafanya mapenzi na huyo mwalimu aliyekufa wanafanya mapenzi na mtu aliyekufa kwa hivyo hawawezi kuolewa na hawawezi kukaa katika ndoa. Kwa sababu huu mfupo watu, wa mtu ali, mtoto wake aliyekufa aliuzika. Mimi simkauma. Mimi simkauma. Lakini nikaambiwa mfupo wa huyu mzee kawelahi mtoto wake ulipelekwa pahali panaitwa mbuzi. Mimi sijui mbuzi ni wapi. Ilikuwa tu ni Mungu ananijulisha yale yanayoendelea. Ilikuwa ni ndoto ya Mungu kunijulisha kio cha uchawi. Haya. Akanambia hivyo. Mambo mengi yamefanyika. Baada ya kupeleka huu mfupa mbuzi. Kuna pahali pengine hilo jina nimelisahau lakini si si kauma huko ni rabai yes rabai kanambia huyu mzee akafika pahali rabai kuna msitu kule rabai yule mwalimu aliyouawa akazikwa akazikwa na majina ya watu hapa mtaani alafu zile ngombe kukawekwa ngombe kwa kaburi yake ngombe ambazo zimekatwa vichwa zikawekwa kwa hiyo kaburi mimi mimi sijui hilo huo msitu wa huko sijui rabai sijui sijui chochote 
Nilikuwa ni Mungu tu ananijulisha. Haya. Ilikuwa ni ndoto ya kuogofya na kwambia niliogopa nina ninaona vitu kwa msitu yani unasikia yani mwili unatetemeka yani vitu vya kuogofya ogofya kwa huo msitu nakwambia na ni msitu ambao unajua vizuri hata nilikuwa mdogo nilikuwa nikikata kuni hapo ndani lakini hiyo siku nilipopelekwa na Mungu ulikuwa ni msitu unaogofya uko na vitu vifaa vingi vya mashetani matupu Haya. Nikapelekwa sasa. Hapo hapo nikamwa ona huko mbele. Nikaangalia huko mbele nikaona kamera. Alafu nikaona kio. Nikamwa unaona? Nikasema e eh, ninaona hiki kio. Unaona? Nikasema e eh, ninaona hiyo kamera. Nikamjua basi hiyo kio na hiyo kamera ndo vinalimika watu wote hapa mtaani watu wote hapa mtaani karibu wote wamewekwa ndani ya hii kamera wamewekwa ndani ya kikio kwa hivyo hawawezi fanya lolote na huyu kawailahi amewamaliza nimekwambia sitakwambia jina la huyo mtu kwa hivyo mimi natumia jina kwa ilahi. Mana katika ndoto niliambiwa hiyo kwa ilahi yake iko na kio. Kwa hivyo tokea hiyo siku mimi namuita kwa ilahi. Lakini yeye mwenyewe hajui kama mimi namuita kwa ilahi. Hilo ni jina tu nilimpatia mimi mwenyewe. Lakini mwenyewe sijamuita kwa ilahi hata siku moja. Hata kwanza hakuna hakuna mtu ambaye anajua mimi namuita kwa ilahi. Lakini kwa sababu ya, ya kazi ya Mungu ninajua hiyo kwa ilahi yake si ya kawaida. Oh, ilikuwa ya kutisha ilikuwa ndoto ya kutisha hapo baada ya huo msitu nikateremshwa chini kuna makaburi lakini hao makaburi ni ya kawaida kuna mzee alikufa na bibi yake nikapelekwa hapo nikaambwa nenda karibu na hiyo kaburi nikaenda Nikao nikaambwa toa huo mchanga hapo katika usingizi lakini nikatoa huo mchanga nilipotoa nikaona picha ya msichana na huyo msichana mjua vizuri na kwambia picha ya huo msichana imechorwa ikatengenezwa na ikazikwa karibu na hiyo kaburi nikachukua sauti ya Mungu ikanambia huyo msichana ambayo unamuona amewekwa picha yake hapo amechorwa vile alivyo Huyo msichana hawezi kuondoka amewekwa makaburini Ame, yani kuna kio kimewekwa kaburini achunguzwe aingie hapo na kutoka Nikachukua hiyo 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 picha nikaikatakata ili ulikuwa usingizi wa kutisha Nika katakata. Sauti ya Mungu ikanambia hicho ni kio. Kwa hivyo kwa sababu walimuweka karibu na kaburi, hiyo picha inachunguza maisha yake yote. Aingia hapo na kutoka, hiyo picha inachunguza ni kama kio. Hawezi enda pahali popote na lazima huyo mtu ataota ndoto za makaburini maana jina lake picha yake ilizikwa karibu na kaburi kwa hivyo huyo mtu amekwisha kufa katika ulimwengu wa roho ndio maana hawezi kufanya lolote maana amekwisha kufa katika ulimwengu wa roho waona sasa ndio maana yani unalimikwa usifanye lolote na usifaulu chochote kwa hivyo katika ulimwengu wa roho wamekwisha kukuzika wamekuchukua picha zako au wamechukua nywele zako wameweka karibu na kaburi umekwisha zikwa huwezi faulu lolote huwezi fanya lolote lakini ainuliwe huyu Yesu maana hiyo picha nilikatakata hayo makaburi ninayajua aliyezikwa na mjua yeye na bibi bwanake kwa hivyo Mungu alinipeleka tu pale kukomboa mtu aliyekuwa amezikwa na, na hizo makaburi na yeye mwenyewe bado yuko hai nikatoa Haya basi si nilisahau mimi hii ndoto kwanza ilikuwa ndoto ya vitisho nilisahau na nikasahau na nikasahau Haya 
Siku moja Mungu akaniregesha tena hapo pahali. Huo msitu tena. Akanambia anza kutakasa huo msitu. Basi nilitakasa msitu wewe. Nikatakasa msitu mimi. Vile natakasa msitu hapo hapo kwa kio na hapo hapo kwa hiyo kamera kukatoka mwanamke ameshikilia taa na haongei nilipoangalia huyo mwanamke kumbe ako na nyumba hapo ndani hapo ndani ya ya msitu na iko na underground anafanya kuteremuka akienda chini na akitaka kutoka anatoka nje na analimika watu na hicho kio Mungu akanambia huu msitu ndio umebeba watu wote hapa mtaani Hivi vio ndo vimebeba watu wote hapa mtaani. Kwa hivyo mpenda nikikwambia kwamba kuna kio kinachunguza watu. Kio kiko. Kio kiko mpendwa. Kuna vitu vingine unaweza kuona pitia ukasema ni nini. Lakini ukiingia kwa maombi Mungu atakujulisha. Hata mimi hizo ndoto zilinitishia sana. Kupelekwa kwa msitu na kuonyeshwa kila kitu si rahisi mpendwa. Nilitishiwa. Hata heri hii ya kuona huyu mwanamke akiwa na taa kwa huo msitu angalau hii. Ubarikiwe mpendwa. Natumai umeenelewa kuhusu kio. Kio kinawe unaweza ukalimikwa ungi hapo na kutoka. Lakini nataka nikwambie kwa Yesu kio kinavunjika. Kwa Yesu kio kinavunjika. Tumevivunja vio vya shetani kuna songa mbele. Kwa Yesu kio kinavunjika. Maana asingekuwa Mungu pamoja nami au pamoja na wengine wangetumeza hai. Lakini kwa sababu yuko Mungu akutujulisha tamadhabu ya shetani pale anapokaa. Basi huyu Mungu ana uwezo wa kuvunja hicho kio. Huyu Mungu ana uwezo wa kuvunja kio cha Lucifer kwa maisha yako na kutangazia mema Mungu akusaidie na ukiwa umekamatwa na hii roho na, 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 na hizi ndoto ambazo nimezelezea kwa hii hi video ya kio tafuta mtumishi wa Mungu ufunguliwe na kile kio kitavunjika na utakuwa huru katika jina la Yesu na kuombea Mungu akubariki Asante kwa kusikiza na usonge mbele kwa jina la Yesu. Barikiwa.